வணக்கம் மக்கள் ஸ்டுடியோ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி வந்து இந்த டிசிஎஸ் கோவிட் ட்ராவல் சீரீஸில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம்னா ஸோ இதுவுமே ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான் நம்ம பார்க்குற ஒவ்வொரு ப்ராப்ளமே ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்குது ஆனால் நம்ம ஏன் அதுக்கும் இது பண்ணலன்னு தெரில ஏன் அதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலன்னு தெரில ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் ஓரளவுக்கு சின்னதாக வந்து டெக்னிக்கல் தெரிஞ்சுதான் போதும் ஓரளவுக்கு கொஞ்சம் லாஜிக்கல் தெரிஞ்சுதான் போதும் ரொம்ப அட்வான்ஸ் லெவல் ப்ரோக்ராம் ஏன் தரணும் டாட்டா ஸ்ட்ரக்சர் தான் தரணும்லாம் அவசியம் இல்லை பட் ரொம்ப ஈஸியாகவே பண்ணலாம் சரி ஓகே இன்றைக்கி ப்ராப்ளம்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி என்ன ப்ராப்ளம்னா கவுண்டிங் ராக் சாம்பிள்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு ஒன்றும் இல்லை ஒரு ஜியோகிராஃபிஸ் இருக்கார் ஸோ அதாவது வந்து இந்த மாதிரி மணலெலாம் வந்து இது பண்ணுவாங்கள இந்த மணல் இதெல்லாம் சோதனை பண்ணுற ஒருத்தர் இருக்காரு அவர் என்ன பண்ணுறாங்க சில சாம்பிள்ஸ்லாம் கிடைக்குது அதை நம்ம செக் பண்ணி சொல்லணும் ஸோ அதுதான் ஒரு சின்ன கதை மாதிரி சொல்லியிருப்பாங்க எங்கள் கதை எல்லாம் படிச்சுன்னா அவங்களுக்கு புரியும் நிறையா ப்ரோக்ராமிங் கூட போகிறேன் என்ன சொல்ல வராங்க என்ன சொல்லி சொல்லிடுறேன் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் லைனில் கமான் செப்ரேட் பண்ணி சாரி ஸ்பேஸ் செப்ரேட் பண்ணி ரெண்டு கொடுப்பாங்க ஒன்று வந்து இந்த வேல்யூன்றது எத்தனை சாம்பிள்ஸோட கவுண்ட் கொடுக்க போகிறாங்க பத்து சாம்பிள்ஸ் கொடுப்பாங்க அதுக்கு ஏதாவது பத்து சாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பத்து சாம்பிள்ஸ் இந்த ரெண்டுன்றது நம்ம என்ன ஒன்னு <laughs> டெஸ்ட்டோட சைஸ் சரிங்களா டெஸ்ட்டோட சைஸ் ஸோ ரெண்டு வாங்க வரும் சரிங்களா ஸோ என்ன பண்ண இன்புட் வாங்கிக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெண்டு கொடுப்பாங்க ஸோ இப்போ மேக் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி இன்ட்டு அது இன்டாம் கன்வெர்ட் பண்ணி இன்புட் வாங்கிக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ என்ட் த ஒவ்வொருமா <laughs> ஒவ்வொரு <laughs> அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே இருக்கிற ஒவ்வொரு வேல்யூ ஸோ இங்கே வந்து டெஸ்ட் சைஸ் எவ்வளோ ஊற்றுறாங்களோ அந்த சைஸ் பொறுத்து தான் வரும் சரிங்களா டெஸ்ட் ஃபார் ஃபார் ஐன் ஜாஃப் டெஸ்ட் சைஸ் சரிங்களா டெஸ்ட் சைஸ் எதுவோ அதுக்கு ரன் பண்ணும் ஒவ்வொரு தடவை என்ன பண்ணணும்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் கால் பண்ணும் இந்த மாதிரி நான் எம்டியாக டம் லிஸ்ட் டம்மி லிஸ்ட்டு சார் கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் அந்த லிஸ்ட்டில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் ரிசல்ட்டன்ட்டாக ஒரு வேரியபிள் தான் நீங்கள் வந்து ரிசல்ட் எல்லாமே ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கணும் அதுக்கு முன்னாடி இதுக்கான ஒரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணலாம் மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து சரிங்களா ஸோ மெயின் ஃபங்க்ஷன் வந்து டெஃபு என்ன பண்ணோம்னா டெஸ்ட்டுன்னு வச்சுக்கலாம் டெஸ்ட் சாம்பிள்ஸ் அதை வந்து நமக்கு டெல்ஸ் டெஸ்ட் ரேஞ்சு சொல்லிட்டு வச்சுக்கலாம் ஓகேங்களா நம்ம என்ன தான் கோட் பண்ணணும் அந்த நேம் எல்லாம் கண்டுபிடிக்கலாம் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு ரேஞ்ச் ஒன்று சென்ட் பண்ணி விடுவேன் அப்புறம் ரெண்டாவது ரேஞ்சு ரேஞ்ச் டூ ஒன்று சென்ட் பண்ணி விடுவேன் ரேஞ்சு டூ ஒன்று சென்ட் பண்ணி விடுவேன் அப்புறம் அந்த ஃபுல் லிஸ்ட்டையுமே சென்ட் பண்ணி விடுவேன் சரிங்களா அது மூணு தான் சென்ட் பண்ணி விடுவேன் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இதில் வந்து ரேஞ்ச் ஒன் ரேஞ்ச் டூ வச்சு அந்த எண் வந்து அது குள்ளே இருக்கான்னு பார்க்கணும் ஃபார் இதுக்கு வந்து நான் வந்து கவுண்ட் வேரியபிள் வந்து பண்ணிக்கிறேன் ஏன்னா கவுண்டில் தான் எத்தனை வேரியபிள் குள்ளே இருக்குன்னு வந்து பார்க்க முடியும் இந்த கவுண்ட் வந்து ஜீரோவை வச்சுட்டு தென் வந்து நம்ம ஃபார்ல நார்மலாக ஃபார்ல போயிடுறோம் ஃபார் ஐயின் ஐயின் ரேஞ்ச் ஆஃப் ஃபார் ஐயின் ரேஞ்ச் ஆஃப் அது என்ன வேல்யூனா என்ன தானே ஸோ என்ன ஆஃப் என் இல்லை 
ஸோ என்ன ஃபிரெண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அது ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கிற ரெண்டு வேரியபிள் இருக்கிற கவுண்ட்ரு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்னா இஃப் அந்த ரேஞ்ச் ஒன்னோட ஒன்னை விட சின்னதாக பெருசாக ரெண்டு ஒன்னோட பெருசாக இருக்குன்னா வந்து இந்த என் ஆஃப் ஐ வந்து தென் வந்து ரேஞ்ச் டூவோட சின்னதாகிறோம் டூவோட சின்னதாகிறோம் ஸோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்மளுக்கு வந்து கவுண்ட் ஒன் பண்ணிக்கிறோம் கவுண்ட் ப்ளஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ கடைசியாக வந்து நம்மளுக்கு கவுண்ட்டை மட்டும் இதை வந்து நம்மளுக்கு தரணும் ரிட்டர்ன் தரணும் சரிங்களா ஸோ இதுதான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் நம்ம கிரெடிட் பண்ணியாச்சு இந்த ஃபங்க்ஷன் கூட இப்போ நம்ம வந்து இன்புட்டை வாங்கி வாங்கி செட் பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து ரேஞ்சு ஒன்றுன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன்றும் ஸோ ரேஞ்சு டூன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு வாங்குகிறோம் ஸோ இது எப்படி வாங்குவோம்னா மேப் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அது இன்டா கன்வெர்ட் பண்ணி இன்புட்டு வாங்கி இன்புட்டை வாங்கி ஸோ என்ன பண்ணோம்னா என்டர் த எதை வாங்கினா ரேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு என் ரேஞ்சு வாங்கிக்கிறோம் சரிங்களா ரேஞ்சை வந்து எந்தெந்த ரேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு வாங்கி அதை ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ அதே மாதிரியே வந்து ஸ்பேஸ் வச்சு ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொருத்தரையும் உங்களுக்கு வந்து இன்புட் கிடைக்கும் நான் என்ன பண்ணுவோம்னா ரிசல்ட்டை வந்து ரிசல்ட்டு ஒரு லிஸ்ட்டில் வந்து அப் அண்ட் பண்ணி வைப்பேன் சரிங்களா அப்ப் அண்ட் ரிசல்ட் அப் அண்ட் எது எந்த ரிசல்ட்னால் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணி இப்போ தான் டெஸ்ட் ரேஞ்சுன்னு சொல்லிட்டு அதுக்குள்ளே வந்து இந்த ரேஞ்ச் ஒன்று வாங்கியிருக்குல்ல இங்கே ரேஞ்சு ஒன்றையும் கமா வந்து ரேஞ்சு டூவையும் கமா வந்து இந்த பிபின்னு சொல்லிட்டு நம்ம லிஸ்ட் எடுத்துருக்கோம் சாம்பிள் லிஸ்ட்டு அதுக்குள்ளே தான் நம்ம செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதையும் சென்ட் பண்ணி போகிறோம் இப்போ நம்மளுக்கு வந்து சென்ட் பண்ணி கொஞ்சம் பார்த்தோன்னா அது ரேஞ்சு செக் பண்ணி சொல்லிவிடும் நம்ம குறிப்பிட்ட ரேஞ்சுக்குள்ளே எத்தனை இருக்குதோ அது செக் பண்ணி நம்மளுக்கு சொல்லிவிடும் நம்ம கடைசியாக வந்து ப்ரிண்ட் வந்து இந்த ரிசல்ட்டை மட்டும் ப்ரிண்ட் பண்ணி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு ஆசை கரெக்டாக வரும் சரிங்களா ஸோ நம்ம எப்படி கரெக்டாக ப்ரோக்ராம் பண்ணி வச்சு நம்ம இப்போ ரன் பண்ணி பார்க்கலாம் ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணிக்கிறோமா இல்லை கரெக்டாக ரன் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஸோ இங்கே இருக்கிற சாம்பிள் எடுத்து ரன் பண்ணுவோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் ஆனால் நம்மளுக்கு இங்கே வந்து டென்னு டூ என்டர் பண்ணுறேன் ரேஞ்சு கேட்குது ரேஞ்சு சைஸும் அது தென் வந்து இந்த அப்டேட் நான் காப்பி பண்ணிக்கிறேன் சாம்பிள்ஸ் அதை விட கா இதுவுமே நம்ம கொடுத்து வச்சு கரெக்டாக இருக்கும் அதை என்டர் பண்ணியாச்சு தினம் வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரடு த்ரீ ஃபிஃப்டி ஓகேங்களா ரேஞ்சு ஒன்று கொடுத்தாச்சு அப்புறம் ரேஞ்சு வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரடு செவன் ஹண்ட்ரட் ஸோ ரெண்டு ரேஞ்சு கொடுத்தாச்சு நம்மளுக்கு ஆன்சர் வந்து டூ ஃபோர் கரெக்டாக வந்துருச்சா டூ ஃபோர் கரெக்டாக வந்துருச்சு இது வந்து நம்ம ஜாயிண்ட் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி பண்ணிடலாம் அது எப்படி பண்ணுறது இங்கேயே போயிட்டு இந்த ஸ்பேஸை வச்சு ஜாயின் பண்ணோமா ஸ்பேஸு டாட் ஜாயின் கொடுத்து இந்த லிஸ்ட்டை வந்து ஜாயின் கூட சென்ட் பண்ணணுன்னா அது வந்து நம்மளுடைய வந்து ஸ்பேஸ் செப்ரேட் பண்ணி சொல்லிவிடும் சரிங்களா இப்போ ரெண்டாவது டிஸ்கஸ் ரெண்டு பண்ணி பார்க்கலாம் நம்மளுக்கு இப்போ கரெக்டாக ரெண்டாவது நினைக்கிறேன் அந்த கொடுத்த மாதிரி ஓகேங்களா இங்கே வந்து இருபது சாம்பிள் கொடுப்பாங்க மூணு டெ மூணு டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இந்த இருபதையும் வந்து நான் அப்படியே காப்பி பண்ணிக்கிறேன் ஓகேங்களா ஸோ காப்பி பண்ணியாச்சு அப்படி கொடுத்து பேஸ் பண்ணியாச்சு ரேஞ்ச் கேட்குது ஓ ஒன்று இன்ட்டு ஹண்ட்ரட்னு சொல்லிட்டு அந்த ரேஞ்சுக்குள்ளே அப்புறம் ஃபிஃப்டிலேருந்து சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட்குள்ளே அப்புறம் ஒன்றுலேருந்து தௌசண்ட்குள்ளே சரிங்களா இதாக ரேஞ்சு இப்போ நம்ம என்ட்ரி கொடுத்தோன்னே என்ன ஆகுதுன்னா ஜாயிண்ட் ஐட்டம் சார் எஸ்டிஆர் இன்ஸ்டன்ஸ் இன்ட் ஃபோன்ட் ஸோ வந்து எல்லாமே வந்து எஸ்டிஆராக இருக்குது எஸ்டிஆராக நம்ம மாற்றி அப்பாயிண்ட் பண்ணோம் இன்ட்டாக இருக்குது ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணோன்னா இங்கே வந்து எஸ்டிஆராக கன்வெர்ட் பண்ணோம் ஓகேங்களா எதனா டெஸ்ட்டே வந்து வர ஆன்சர் எஸ்டிஆராக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் நம்ம உள்ளே அப்பாயிண்ட் பண்ணோம் அப்போ தான் எனக்கு கரெக்டாக ஆன்சர் வரும் ஏன்னா இன்ட்டை வந்து அது வந்து இன்ட்டை வந்து ஸ்டிங்கையும் வந்து ப்ளஸ் பண்ண முடியல அதெல்லாம் கரெக்ட் வருது வேறு ஒன்றும் இல்லை நீங்கள் யாராவது படித்து பார்த்தனா தெரியும் அதெல்லாம் அந்த இடம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு என்ன அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி சால்வ் பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு உதவி நம்ம நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணதெல்லாம் பண்ணால் தான் வந்து நம்மளுக்கு வந்து எதனால் இந்த இடம் வருது அப்படின்றது நம்மளுக்கு தெரிய வரும் ஹண்ட்ரட் தௌசண்ட் ஓகேவா என்ட்ரு போட்டோடனே கரெக்டாக வந்துச்சு ஒன் டுவெல் டுவெண்ட்டி ஸோ அதே மாதிரி ஒன் டுவெல் டுவெண்ட்டி கரெக்டாக நான் சொல்லிச்சு நீங்கள் நான் ப்ரோக்ராம் அது தான் ஸோ நான் க்யூக்காக வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன் என்னென்னு மட்டும் சொல்லிடுறேன் சரிங்களா உங்களுக்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா ஒரு ஒரு நேம் கொடுத்துட்டு அவங்க வந்து ஜெய காசிட்டு அவங்க வந்து சாம்பிள் ராக்ஸ்லாம் இருந்தால் ராக்னா கல்லுங்கன்னு நினச்சி வச்சுக்கிங்க கல்லுங்களோட விட்டம் பிபிஎல்னு சொல்லுவாங்க ஸோ சம்திங்
அதுக்கான கோடுமே கீழே இருக்கணும் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கிட்டப்போட லிங்க் இருக்கும் நீங்கள் அதில் போய் வேணாலும் அந்த கோடை டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் எல்லாத்தோட கோடுமே கிட்டப்பில் நான் வந்து உங்களுக்கு கொடுப்பேன் நீங்கள் அதில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் முக்கியமான விஷயம் வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து கோவிட் டாக் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டுருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் சரி நான் இது மாதிரியே வந்து நிறைய ப்ரோக்ராமிங் கான்ட்ரெஸ்ட்டுக்கான கோடிங் வந்து உங்களுக்கு வேணும்னா லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு வந்து மறக்காமல் இதை வந்து ஷேர் பண்ணாதான் வந்து அதுக்கப்புறம் பார்ப்பாங்க அப்போ தான் அவங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் கிடைச்சாம இருக்கும் எப்படி சால்வ் பண்ணு